Buongiorno everybody. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. How is everybody feeling? Good. Is everybody clear about what Feldenkrais is or is it completely confused? Sono tutti più o meno di cosa fa il Denkrais, o per esempio qualcuno di completamente confuso. Se non lo sai più. She doesn't know. When you weren't here, did you, did you come to the Feldenkrais? Se vi avete la definizione di Feldenkrais? No. Oh, good luck. Yeah. Well, we'll try, so we have a new person, right? But we will try. I want to do a lesson today where you really start to feel how the how the muscles can talk with the brain, how the sensation can talk with the brain, but also how it, re it really relates to piano. And oggi vorrei fare una lezione per scoprire un po' come i muscoli si relazionano col cervello e come diciamo parlano col cervello e e anche come questo si relaziona al pianoforte. So when you when you direct your attention to specific physical feelings, the it, the brain can learn better. E quando si dirige si dirige la propria la propria attenzione a delle specifiche sensazioni, allora il cervello può dirigere meglio. So let's say you're doing a, a, a stupid little exercise. Quindi supponiamo che si stia facendo un esercizio un po' stupido come quello. And then you, you start asking yourself the question, well, actually, what's the feeling like? If I do, do this to your finger, do this to your finger. And if, what's, what's the feeling on the skin? Does the feeling of the skin touching the key, is it the same for my third finger and my second finger and my thumb? E com'è questa sensazione di toccare il tasto? È uguale per i pollici, il mignolo, il dito medio? And instantly enough, it starts to feel different just because you're paying attention to it. E stranamente inizia a sembrare diverso solo perché appunto ci si sta prestando attenzione. But even more amazing, the sound starts to change without you trying to change the sound. Però incredibilmente il suono cambia senza che noi notiamo, cioè senza che noi proviamo a cambiare. And maybe the keys even start to feel more heavy, like, and you can start to feel how heavy is the hammer inside the piano. E magari anche i tasti iniziano a sembrare più pesanti e si può quasi percepire il peso del martelletto dentro il pianoforte. And you can try just so slightly on the keys that you don't get any sound and then that changes and again the sensation of the fingertip. E poi si può provare a toccare i tasti così leggermente che non si mette alcun suono e allora di nuovo la sensazione sulla punta delle dita cambia. So that when you're more sensitive everything changes the sound, the music, the sense of self as you play. Quando sei più sensibili cambia tutto il suono, la musica e il senso di sé si suona. So now we're, we're going to do a lesson where, which explores how the arm is connected to the body. Sorry? We're going to do a lesson that explores how the arm that plays the piano is connected to the body okay. where I live. Oggi uh, faremo una lezione dedicata a come il braccio si connette al resto del corpo. So come out to the edge of your chair. Spostatevi sul corpo della sedia. And with the two heels on the floor, underneath the knees. Con i due talloni sul pavimento e sotto i ginocchi. And as always, feel how your two sit bones are are carrying the weight in the on the chair. How do they press into the chair? E come al solito cercate di sentire come gli ischi si appoggiano sulla sedia. Are, are they really equal or is maybe one sits bone pressing a little bit more than the other? Sono veramente uguali o forse uno ha più peso dell'altro? Yeah, and, and put your, uh, your, I'm going to do this mirror image, okay? So put your left hand on your right clavicle. Mettete la mano eh, de, sinistra sulla clavicola destra. Oh, wait a minute. Put it back down. 
Yeah, yeah, that's okay, that's okay, but put it back down. Did the six bones change? E riportate in basso e cercate di notare se gli ischi sono cambiati. When I put the hand on the clavicle, does the weight change on the two six bones? Quando mettete la mano sulla clavicola, eh, il peso sugli ischi cambia? So actually you can't do any movement without the weight changing. Quindi um, non potete fare alcun movimento senza che il peso cambi. And if you, if you feel that weight change, already your body is more flexible. E se riuscite a sentire quel cambio di peso, il vostro corpo è già flessibile. So the only way you could do it without the weight changing would be to stiffen the body. L'unico modo in cui potreste farlo senza eh, muoversi so è ritenendo il corpo. So try stiffening the body and then see if you can put the hand on the shoulder and no weight change. The, the, the two sits bones stay exactly the same. Quindi provate a rigidire il corpo e uh, fare quell'esercizio e vedere uh, se appunto gli ischi rimangono uguali. And, and now you feel like a tin soldier. E adesso vi sentite come un uh, uomo di latta. You don't feel alive. Non vi sentite vivi. So now again, let the weight change if you put the, the the hand, the left hand on the right platform. Now raise your right arm, does the weight change again? And put it back down and feel the weight changing on your sit bones. And now just do it as much as playing the piano. Just, it, did it change even just to, to play the piano? Okay, now to play the piano you have to reach out to the keys, reach out to the keys. Where does the weight go on the sit bones? <laughs> and this time, again, lift up, go play the piano, but feel the weight change in the sit bones and also feel the movement in the clavicle. Does the, does the clavicle move when I just raise my hand off the leg? Adesso provate anche a sentire il movimento della clavicola e se la clavicola si muove alzando semplicemente la mano. The smaller you go, the more you start noticing. Oh. I, I didn't realize. Yeah, yeah, actually the clavicle moves. How, how peculiar. Più piccolo il movimento, più non riuscite a notare che appunto stranamente si muove la clavicola. And now let's go a little further and raise the arm all the way to the shoulder height. E adesso prendiamo un attimo oltre e alziamo il braccio all'altezza delle spalle. And now begin to move the hand forward and back in space. But first, begin with one millimeter forward. One millimeter back. A half a millimeter forward. A half a millimeter back. And you notice, and then try a little larger, two millimeters forward. And you'll notice the smaller you go, like a quarter of a millimeter, you start to feel more how the clavicle moves, even in this tiny movement. So you go back three millimeters, and forward four millimeters. Don't just copy me, go at your own speed, change directions whenever you want. Don't just copy me. Go non copiate voi, fate un po' di direzioni uh, come volete. And take a rest. Okay. And take a, a rest. Yeah. So, and notice already, is there a difference in feeling between your left and your right? E cercate di notare subito se ci sono delle differenze tra le spalle destra, la spalla destra e quella sinistra. So, we're trying to divide our attention between the movement of the clavicle and the change of weight on the sit bone all the time in this lesson. Quindi, uh, stiamo cercando di vedere uh, 
come in tutta questa lezione come cambia il peso distribuito sugli, sulle, sugli dischi. So again, the left hand on the right clavicle, the right arm up to, to, to the, the shoulder height. Yeah. And again, the sit bones are already different and the clavicle is already different. Di nuovo la mano sinistra sul sulla clavicola destra, alzare il braccio all'altezza delle spalle e cercate di appunto sentire se il peso sui dischi è distribuito diversamente. And now, noticing your sit bones, uh, move the, the whole right side of your body forward and back. E adesso notando i dischi, uh, tenendoli presente, muovete tutta la, tutto il corpo, uh, tutta la parte del corpo destro avanti e indietro. So actually the collarbone does not get farther away from the ribs and closer to the ribs. Così che la clavicola non si allontani, si avvicini troppo di più alle nostre. And feel what's happening in, in your sit bones. How is the weight changing? E cercate di sentire come il peso sta cambiando dai dischi. And then come back to the middle and again reach out with your arms so that the, the clavicle goes further away from the ribs. E adesso di nuovo andate e portate avanti dietro il braccio. And the clavicle gets closer to the ribs. Così che la clavicola si avvicini al posto. And take a break. Let your arms hang by your sides and see whether one arm feels longer than the other. E cercate di sentire se un braccio si è più lungo dell'altro. So, to do this lesson well, you have to really develop your sensitivity. Per fare questa lezione dovete veramente sviluppare la vostra sensibilità. It's, it's not strenuous in terms of muscular effort. Non è tanto stancante il fatto di sport muscolare. But it's strenuous in terms of the brain always paying attention to this system and to that system and to the cloud. Non, ma è più stancante il fatto di lavoro del cervello che deve svolgere a cercare di prestare sempre attenzione alla clavicola, al braccio e al dischi. So now, left hand, right clavicle, right hand in the air. Adesso è mano sinistra, clavicola destra e mano destra in aria. And now move only your fifth finger. Fifth finger only. Fifth e muovete solo il minero. Forward with the fifth finger. And feel where the clavicle goes. E sentite dov'è la clavicola. And feel where the six bones change their weight. E sentite come gli schi um, cambiano posto. And how the weight changes on the six come bones. Come il peso cambia. Sorry. And now do the same thing but with the thumb. Adesso la stessa cosa ma portando avanti il pollice. Oh, is that different? È diverso? Now do with the third finger. Adesso con il dito medio. And you'll notice. And now do for the second finger. Adesso l'indice. And there's a different direction for each finger. E c'è una direzione diversa per ogni dito. And the fourth finger. Adesso il dito medio. And the weight changes on the six bones different for each finger. E il peso cambia sui dischi in modo diverso per ogni dito. So do one finger, any finger you like, the fifth or the third or the thumb or whatever. Quindi fate qualsiasi dito che vogliate. Play it again. Giocateci un po'. Until the break. Yeah. Did, any, did, did anybody feel the difference between the thumb and the fifth finger? C'è qualcuno che ha sentito grande differenza tra il pollice e il mignolo? Yeah. Yeah, they all felt. Did anybody not feel any different? Don't worry, I'm your friend. I won't bite you if you don't feel anything. <laughs> okay, so let's do all that on the other side. Because some of you came late and in the beginning of this lesson is very important. So again, with your two hands on your two legs, does the weight of yourself go equally onto each sits bone? Quindi adesso con le mani sulle tue ginocchia e cercate di vedere se il peso distribuito è equamente tra i due dischi. And if you simply put the right hand on the left clavicle, does 
does the weight of, on the cis bones change? And try that a few times. And if you feel the weight changing, then let it be a little more. And then, if you raise the left arm to shoulder height, then does the weight change on the two sits E adesso se alzate il braccio sinistro alla di spalle, notate se il peso cambia sui rischi. It's as if somebody is pulling your arm, but they're pulling all of yourself, not just your arm. È come se qualcuno stesse tirando il vostro braccio, però non stanno tirando solo il braccio, stanno tirando tutto. And then raise your arm just as much as to play the piano. E adesso provate ad alzare il braccio semplicemente quanto la testa sulla doppia forte. Does even that change the weight on the sit bones? <coughs> oh, and uh, when you raise the arm to play the piano, does your clavicle move? <coughs> if you raise your arm to play the piano and begin to approach the keyboard, does your clavicle move? E spostate il braccio per avvicinare i tasti, la clavicola si muove. And uh, you can take rests even when I don't say take a rest. E riposate anche quando non dice di riposarsi. If you feel tired like this, just take a rest. Se vi sentite stanchi facendo così, riposate di pure. Uh, when I go to play the piano, does my clavicle move? And does the other elbow move? Quando avvici si avvicina il braccio a suonare il pianoforte, La clavicola e l'altro gomito si muovono. Yeah, that's right. So if you just notice, oh my god, the other elbow is moving, all of the body gets loose. Sì, notate semplicemente che tutto il corpo si sta muovendo, allora alle proprie si sciogliono. And now this is a very important part. We raise the arm to shoulder level. Adesso la parte molto più importante, cioè alziamo il braccio all'altezza delle spalle. Feeling the change in the weight of the clavicle, in, in the weight of the sit bones, and the change in the clavicle. Sentendo il cambio nella clavicola e nel peso sui dischi. And we move the arm forward and back as small as we can. E muoviamo il braccio avanti e indietro, però più minimamente possibile. Yeah. So if somebody was looking at you, they would not know that you're moving your hand farther away from you and farther and closer. To Così che se qualcuno si stesse, vi stesse guardando, non noterebbero eh, che appunto mi state spostando. But you notice, the smaller you do it, the more you start to feel tiny changes in the cloud. Però eh, se notate, meno, più piccolo è il movimento, più notate i cambi nella clavicola. And actually, does, do the ribs underneath the clavicle start to open up more? E magari i le costole sotto la clavicola iniziano ad aprirsi anche di più. Tiny, 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 just the tiniest of movements. E un movimento proprio piccolissimo. And it's like your shoulder is discovering itself. È come se la spalla si stesse riscoprendo. And this time when you make the movement a little bigger, so now reach the hand more in front of you, turn the head to the right. E adesso quando fate il movimento un attimo più grande, Spostate la testa verso destra. How does that change the movement of the clavicle? E com'è che questo cambia il movimento della clavicola? And how does that change the shift of weight on the two sit bones? Com'è che cambia eh, lo spostamento del peso sulle, sui due eschi? And now turn the head the other way. E adesso invece girate la testa dall'altra parte. Does that make the arm movement easier or does it impede the arm movement? Rende il movimento del braccio più facile oppure lo impedisce? And one more time the head is to the right. Un'altra volta la testa verso destra. And feel how much farther the left arm goes. E sentite quanto che va avanti va il braccio sinistro. And take a rest. E poi riposate. We should have taken a rest this far earlier. Avremmo dovuto anche riposarci prima. I'm doing these movements and oh my god, the upper arm muscles are burning. Maybe we should take a rest. <laughs> so, 
generally, often in these classes, I see somebody takes a rest before I said it. And that's a signal, yeah, Alan, you should take a rest. <laughs> so feel free to take the rest, you might help me out. Okay, right arm, left clavicle, still feeling what happens in the system. I, I repeat many of these instructions many times because we forget. So I hope you don't mind that you have to say the same thing over and over again. It's not a problem. And raise the left arm. Alzate il braccio left sinistro. What changed in your sis bones? Cosa cambiate nel sis? What changed in the clavicle? Cosa cambiate nel clavicle? And reach forward with the fifth finger. E provate a allungarvi con il dito medio. How? What kind of a path does the clavicle follow now? Che percorso segue la clavicola adesso? And now reach forward just with the thumb. E adesso invece andate avanti solo con il pollice. How does that change the path of the clavicle? Com'è che questo cambia il percorso della clavicola? How does that change the distribution of weight through the two systems? Com'è che cambia la distribuzione del peso attraverso i due dischi? And again the fifth finger. E di nuovo il quinto dito. And then the third finger. And the second finger. Monitor the differences each time. Each time. Accorgetevi delle differenze ogni volta. And the fourth finger. And take a rest. And take a rest. And the two arms by your sides. Which arm feels longer now? Quale braccio è più lungo invece adesso? So, um, uh, again, uh, put the right hand on the left clavicle. And now feel where the clavicle goes and where does the weight go in your issue if you raise the arms. And now first raise the hand and don't look at the hand. And then raise the hand and look at the hand. How does that change the sit bones? If you look at the hand, and the, the clavicle goes different. Or if you don't look at the hand, where does the clavicle go? Where does the weight go? And uh, move the hand across body and look at the hand. Adesso muovete la mano. Where? In, diciamo, in uh, orizzontale e guardate la. Where does the clavicle go? Where does the weight go? Dov'è che va la clavicola? Dov'è che va il peso? And move the hand away from the body. Where does the clavicle go? Where does the weight go? Dopo allontanate la mano dal corpo e notate dove va il peso, dove va la clavicola. And the same thing, the head going the opposite way. How does that change the weight? Does your weight now go with your head or does it go with your arm? And again, the head and the arm together. And take a breath. Which arm feels longer? Quale braccio sembra più lungo? That's right. Any questions? Ci sono delle domande? Any observations? What are you experiencing? Ci sono delle osservazioni? Cos'è che state sentendo? Except, except the obvious, like this guy Fraser's completely crazy. E tranne per l'ovvio, cioè questo questo tipo preso da qua. That's right. <coughs> so now, both hands on the thighs. Adesso entrambe le mani sulle cosce. And so, if we, if you just slide your hands away from you on your thighs, where does the body go? E se semplicemente fate scivolare le mani 
Cilantro e corpo. Yeah, but I'm not going to do it. Bello. I'm not going to do it because if you want, if I do it, you'll copy me. E lui non lo fa perché se lo fa anche lui dopo lo copiamo. So there's three options. The body could just stay where it is, or it could follow the hands forward, or it could move backwards. But which does your do yours do, even if you don't think about it? Ci sono due opzioni. O il corpo segue o il corpo va insieme alle mani, uh, anche se non ci pensate. And try to feel, if you just slide your hands, is it really possible for the weight not to shift? E provate a sentire se semplicemente um, apiscivolare le mani è possibile veramente che il peso non, uh, yeah. non cambi? Look, my hands are heavy on my, on my legs. If I just begin to slide, if I don't even move, I just begin to think about sliding, already I feel something in the sits bone. Se anche con le mani sulle cosce, anche senza veramente scivolare, semplicemente iniziando, pensando al movimento, già il corpo inizia a spostarsi. You see the tiny movements I make, it's a tiny hand move, but this is felt in the sits bone. C'è un piccolo movimento delle mani. Ma questo è già sentito da dischi. Actually, you may notice that you feel much more in the sit bones if you don't even slide the hands, you just begin to slide the hands. Sentite molto di più negli dischi se iniziate solo a far scivolare le mani senza farle scivolare. And okay, so now try sliding, but no, try just don't slide the hands, but think you're going to slide the hands. Try thinking about sliding one hand forward while the other hand goes slides back. E adesso eh, senza pensare, eh, cioè senza spostare le mani, pensate semplicemente, eh, immaginatevi che una mano eh, vada indietro mentre l'altra scivola avanti. Where does the weight go on your sit bone? Dov'è che va il peso? Where does the body go? Dov'è che si muove il corpo? And then try the other hand sliding forward and the other hand sliding back. E adesso provate a immaginare con l'altra mano che va in va in indietro e l'altra mano appunto che va avanti. And feel how these little hand non movements radiate through to the sit bone. E cercate di sentire bene questi movimenti nei dischi. And then one time one way, one time the other way. Poi una volta da una parte e una volta dall'altra. And imagine that when you play the piano your body is so engaged. Immaginatevi che quando suonate il pianoforte il vostro corpo è così coinvolto. And then finally actually slide the hand. And you see the movement gets bigger. And slide the hands the other way. And the movement gets bigger. E adesso invece provate a appunto muovere le mani. Sentite che fate scivolare da una parte e il movimento diventa più grande, dall'altra il movimento diventa più grande. Don't make your hands light, leave them heavy. E non tenete le leggere le mani, tenete le leggere. And the sliding the hands, it doesn't mean anything. E non vuol dire niente far scivolare le mani. But sliding the hands and feeling how it moves the whole body on the sit bones, that means something. Però il far scivolare le mani e sentire come questo cambia il peso sugli ischi, allora quello si può dire qualcosa. So you slow it down and you, you intentionally change the feeling of the room. Quindi lo allontaniamo e sentiamo eh, intenzionalmente proprio questo cambio. And you, the more you pay attention to the systems, the more the entire body adapts. E più prestate attenzione agli dischi, più l'intero, proprio tutto il corpo si adatta. And try again sliding away from yourself and sliding towards yourself. Provate di nuovo a cercare di scivolare verso voi stessi e lontani. But it's really as if your, your hands push on your legs and they push the body away. Però è veramente come le mani schiacciano sulle cosce e portano indietro il corpo. And then the hands pull on the legs and they pull the body. E dopo le braccia tirano, quindi tirano il corpo anche più vicino. 
So if, it, if it, it's as if somebody is pu pulling and pushing you forward and back, but that somebody is you. È come se qualcuno vi stesse uh, spingendo avanti indietro, soltanto che qualcuno siete voi. So take a break. You feel different. Are you sitting differently? Uh, we can do some stuff to sit even more differently. <laughs> this part is really wild. <laughs> so lean forward and put your elbows on your knees. Inclinatevi avanti e vedete come vi spiegherò. And put your chin in your hands. Mettete il mento tra le mani. Mm -hmm. And now, uh, move your chin. Use your, so you don't move your head. The hands are the thing that move the head. The head is just heavy. La testa è solo pesante, senza muovere, la sono solo le mani che muovono la testa. So your hands are going to, and the elbows stay heavy on the knees. E i commenti rimangono pesanti sulle ginocchia. And the hands move your chin closer to your body. E le mani spostano il mento più vicino al vostro corpo. So the hands make you look down. Così le mani vi stanno facendo guardare il basso. Can you feel that movement in your sit bones? Potete sentire questo movimento nei dischi? If you, the hands move the chin closer to the throat, do the, the, the sit bones, does the weight change on the sit bones? And leave the head very heavy. And now very gently move the chin away from the body using your hands. And does that change the weight on the sit bones? Adesso molto lentamente spostate il mento più lontano dal corpo e notate se questo cambia il peso sui dischi. Very gently. Molto molto lentamente. The hands are helping the head look up. Le mani stanno aiutando la testa a guardare in alto. So, so one time look down, one time look up. Una volta guardi in alto, una volta guardi in basso. And feel how the weight changes on your sit bones. And sit up, take a break. This one is this one is very powerful because the brain will go through oh, the, the body's gonna relax a lot with this. It's going to be kind of difficult for you to come in in the middle, but you do the best you can. Just go very slowly and gently and always paying attention to the sensations. Again, elbows on knee, hands on the head, head in the hands. And now, can you move, uh, move the, the chin to the left move the chin and come back? So you'll notice that you continue looking forward, but you, your head kind of goes sideways. And then a few times to the right. Does this change the weight on your sit bones? Does it once left, once right? Once left, once right? And can you feel this is like side bending from yesterday's lesson? So do not look left and right. Just move the chin left and right. Leave the head very heavy on the head. The heavier you leave the head and the 
smaller movement you do, the more you feel it going through your spine. E più è pesante la testa e più è piccolo il movimento, più riuscirete a sentire il movimento attraversare la schiena. So make the head very heavy and then do a micro movement, hardly anything. Quindi appesantite molto la testa e fate un micro movimento, praticamente niente. And this helps the entire spine let go. Questo aiuta l'intera spina dorsale a rilassarsi. Come up, take a break. Notice whether you're sitting differently. Notice if your breathing changed. Notice whether the weight is on your sit bones differently. So again, knee, elbows on the knees, hand, head on the hands. Di nuovo, gomiti sui sulle ginocchia e il mento sulle mani. And now we'll do the third cardinal direction of movement. We'll rotate. Adesso faremo la terza direzione cardinale di movimento, cioè la rotazione. So your hands are going to help you to look to the right. Quindi le vostre mani vi aiuteranno a guardare verso destra. And notice this, this is a different way of changing the weight on the sit bones. And if you remember to leave the head very heavy, can you feel the rotation movement going down through your spine? And then try looking to the left and see if this is different. Is it a mirror image or is it a different way of looking? So the head very